Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Сайт Мастерс и сегодня я расскажу об одном из моих проектов. Те, кто уже давно подписан на канал Сайт Мастерс, видели у нас проект Jaguar, стенсовый на SR20 Dead, который еще и дрифтит. И мы специально подготавливали эту машину для дрифт экспо. Ссылочку прикрепляю вот тут. Кому интересно, можете посмотреть. История этой машины начинается как раз таки с истории Jaguar. И сейчас я вам расскажу, как это произошло, почему у меня появился Бентли. Когда Никита занизил Ягуар, я понял, что эта машина будет видом. Получилась крутая тачка за очень небольшой прайс. При этом они потратили пару вечеров и машина выехала низкой. Я очень сильно вдохновился этим и понял, что мне нужна такая же машина, только машина должна быть лучше, должна быть дороже и должна, ну как я люблю, ехать видом на всю галактику. И я у Никиты спрашиваю, Никит, а какая машина может быть лучше, чем Ягуар, больше, чем Ягуар и вызвать больше ажиотажа, чем Ягуар? Он мне сказал, что это должен быть либо Rolls-Royce, либо Bentley. И я начал искать разные варианты. Я открыл Автору, открыл Авито, открыл Дром и начал прочесывать все варианты, что приходили им ко мне в голову. Это мог быть Bentley Continental, Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Phantom и так далее и тому подобное. Я начал Никите скидывать все варианты, он, естественно, Bentley Continental выбросил, он говорит, нет, это не то. Flying Spur тоже выбросил, Rolls-Royce сказал, это круто, но слишком дорого и нафиг надо. Я понял, что да. Rolls-Royce это слишком дорого, я еще не дорос до этого. Я ему скидываю Bentley Arnage, рестайлинг. Он видит его и говорит сразу сходу, это наш вариант, это то, что нужно. Владелец говорит, что состояние ну, нормальное, машина давно уже стоит в Москве, но много-много времени назад она ездила по Испании. Я понимаю, Испания это солнце, море, пляж. Все как надо. Скорее всего, ЛКП на этой машине выгоревшая. Я прошу дополнительные фотографии. Естественно, они присылают мне их. Я понимаю, что эти фотографии соответствуют моим ожиданиям. Действительно, салон потертый. Такое впечатление, что в плавках мокрых садились в него. Но из-за того, что это наш вариант, я начал расспрашивать дальше. У этой машины был арест на очень много денег, что-то 1400. И там сказали, ну, если вы покупать будете, то, естественно, мы будем снимать его. Я говорю, чувак, я покупать, конечно же, его буду, но никаких задатков и так далее я отправлять за машину не буду. Снимайте арест, и мы купим. И бывший хозяин говорит, ну, вы, если хотите машину покупать, то хотя бы приедьте, посмотрите ее, что воздух попусту гонять. Я такой, ну да, у меня там есть два друга. И они поехали за Бентли. Лучше бы они не ездили, конечно, за ним. Короче, звонит мне мой кент из Сочи, Никита. Говорит, а надо для какого-то... Длинный. Для какого-то богатенького мужичка. Я говорю, базару ноль, брат. Деньги скидывай сверху, кидайте типа, еще и... Не-не-не, машина стоила. Машина стоила примерно там что-то типа того. Мы с Аньку сказали, меньше ливец вообще. Никак не Короче, да. Ну и сразу мы с Бахом звоним телкам, бронируем, короче, столик. Сейчас Арнаш, мы за... Мы садимся сразу без прогрева, без всего, масла не проверим. Газ в пол. Тотало вообще. 450 сил Бентли против 420 сил Бентри. Выиграла Бентли. Как только камера убирается, начинается бирнаут на каждом светофоре. Боком каждый поворот. Баха доехал, мы уже вот просто вот в поезд почти заезжаем. Звонит Саня, спрашивает, как дела? Мы говорим, тачка уже на охране. Как дела? В паркинге. Как, как дела? Я ему отправляю вот это видео. О, блин. А, Маша, как это будет обеспечить? Мы приехали, Калашу купили тачку, под нами стукнул мотор. Все. Извини, Саня, Калаш. Калаш, прости, мотор. Там все стучит, там все гремит. Мы понимаем, что это мотор приехал, сказал нам здравствуйте. Мы здесь как бы будем с вами дружить долго. Подъемник номер один мой. Все механики мои. И твой кошелек тоже мой. Я такой, Бентли, какого 
мы же хотели тебя купить, просто чтобы ты приехал, быстро тебя занизить и быстро в путь, чтобы мы успели полноценно граундеду. Тогда еще не было пандемии, и тогда как бы планы были ураганы. Бентли приехал в Сочи, естественно, мы начали разбираться, что с ним произошло. Что делать быстро? Ремонтировать? Ну, супертек зальем. Это не реклама. Надеемся, вернется компрессия. Но мы еще не уверены, что ее нет. Не только лишь все могут померить компрессию, не померив его. Главное, такие автомобили отдавать профессионалам. Не, что-то стремно. Если что, быстро что-то берем? Конечно. А тут делов-то? Это как, как на жиге карт настроить. Ничего не понятно, но очень интересно. На что свапать будем, если что? А, так, ну что-нибудь надо, чтобы оно тоже не ездило. Нет, надо, чтобы ездило. Зачем? Как мне кузом чесать асфальт на трассу? Или как Никита на эвакуаторе, да? Да, да, нормальный флекс. Я думаю, СР сил на 800 больше взять. А был что, да, кстати. Сказать, нагрузок больших не будет, а дай за полцены. Если что, работают профессионалы, но гарантия до ворот. Я сразу сказал. Я никакой ответственности не несу. Снимай спуск, я его. Приезжает машина, и мы первым делом начинаем все разбирать. Понимаем, что там гидрики и распредвалу полный пиздец. У меня сейчас смета, ну мы сразу начали смотреть, сколько это все стоит. Распределительный вал 340 тысяч рублей, гидрокомпенсатор 33 200, а поменять их нужно 16, и того это 531 тысяча. Ну и там прокладочки впускного коллектора, прокладки передней крышки, прокладки клапанной крышки, вклады шатунный комплект, естественно, надо поменять, вклады коренной комплект тоже поменять. Они, кстати, недорогие, ну, по сравнению с распредвалами и гидриками. 50 тысяч это у нас получается шатунный комплект вкладышей и 41 тысяча коренных комплект. А прокладка между помпой и передней крышкой полторы тысячи рублей. Итого ремонт этого двигателя выходил в круглую копеечку 980 тысяч рублей. И по странным, очень странным обстоятельствам мы находим в Москве такой же мотор с коробкой, уже с новыми гидрокомпенсаторами и распредвалом. У человека такая же проблема была, он поменял гидрокомпенсаторы и распредвал, он его поставил, чуть-чуть совсем поездил, пару дней, потом ему светлая мысль в голову пришла, и он решил туда свапать УЗ. И этот мотор он как бы снял и выставил на продажу. Естественно, никто его не покупал пока, потому что Bentley Arnage в России очень мало, и они практически не ездят. Мы купили этот мотор за 300 тысяч. Приезжает уже в Сочи, мы накидываемся, и проходит определенное количество времени. У нас были этапы и Сочи Drift Challenge, и подготовка к RDSGP, и кучу-кучу всего, и миллион Сильвии. В итоге этот проект стал долгостроем и спустя два года он выехал. Все, мы покатались, поняли, что мотор работает, обкаточку прошли, все четко, масло поменяли, без стружки, все замечательно. И все, загоняем его занижать. Делать кастомные рычаги с нуля не хотелось, поэтому за основу взяли рычаг N1, регулируемый на ШС с 90-го сотого марка. Вот так все это выглядит. Здесь у нас ШС, здесь у нас регулировка развала есть. Мы купили силиком поворотные кулаки с марка. За основу берем рычаг с марка, соответственно, и шаровую с марка. Мы к той цапке просто приварим верхнюю часть от поворотных кулаков марка. Вот как-то вот так 
что это будет выглядеть. В общем, готов промежуточный результат. Распилили марковский рычаг, поставили площадку и оставили 2 ШС. Вот так вот выглядит заводской рычаг. Относительно марковского стокового рычага видим, насколько рычаг от Бентли шире. Пильнули пружины, а машина все равно поднялась за счет того, что стойки накачались маслом и выдвинулись. И то есть по факту сейчас, даже когда машина опущена, пружина болтается. А машина все равно высокая, то есть стоит тупо на амортизаторах. Как именно пока это делать, я не придумал, но попробуем. Попробую самого простого, это обмануть и датчик положения кузова. И я думаю, все должно получиться. Задача была такая, надо Бентли делать писечкой, бабки не жалеем, делаем как надо, делаем по красоте. И начался RDS GP, который подвинул Бентли просто на задний план. Вот уже прошел четвертый этап RDSGP. Мы наконец-таки вернулись с гонок. Приняли решение, что в Красноярск не едем. И у нас появляется свободное время, чтобы заняться нашими долгостроями. И тут случилось это. Ну и приехали мы, собственно, вот за каким автомобилем. Надеюсь, наконец-таки мы уже его доделаем. Санек припарковался. Нет аккумулятора у нас, зато есть зонтик, и сейчас донором аккумулятора послужит вот этот прекрасный автомобиль. Надеюсь, Антоха не сильно расстроится, потому что аккумулятор этому автомобилю нужнее, чем вот этому. Поворачивается зажигание, и Саня, вон кнопка. Ага. Я такой. Но она работает. Эту проблему надо тоже исправить, кстати. Глуши его, короче. Сейчас, короче, нужно ехать за компрессором и за этими, за подкатами, чтобы выехать отсюда. Маленький обзор вам на салон Бентли. В общем, это руль, это селектор КПП. Тут вот можно сиденье отрегулировать. Тут вот можно окна открыть. Тут вот есть вот такие всякие ящички. Ящички, блядь, магнитофон. На руле есть кнопочки всякие. Есть люк. Сзади есть подогрев сидений. Что-то регулировки, еще чего-то. Тут вот немножко кожа выпала. Ну, это почини ничего страшного. Ну, в общем, в принципе, тачка-то прикольная. Когда-то это было все очень дорого-богато. Ну и сейчас как бы это не дешево. Какой красавчик, мама родная. Это, кстати, из завода в Бенфе идет. Молитва... Кресту. И сохрани для мя от всякого зла, лишь бы Бентли ходило и голову не делала. Аминь. Реально так и написано. Не вру. Эй, бздык! Пшел вон! А, ну что-то с рулением, конечно, есть вопросы, но я думаю, что это нормально, потому что там все криво, косо. Мы начали его делать, но и как бы закончить не успели. Илюх, а? что скрипело, когда вы машину в первый раз забрали с бокса? Слушай, а там а, сзади из-за того, что опустили жопу, гидро... там гидравлические стойки, они пытались поднять машину, нагнать туда давление, у них это не получалось, потому что пружина короткая, и издавала звук вот так, <связывая> Вот эта стенка трубы N1 рычага, 5-мм, когда я их пилю, на самом деле я искренне удивился, насколько качественно реально эта продукция выполнена. И нам, чтобы сделать его не менее крепким, чем он, в принципе, должен быть по заводу. Нам пришлось заказывать издалека за очень-очень много денег просто стенную трубу 6-мм. Вот с такой стенкой. То есть по факту она еще больше получается. Потому что с 5-мм не было, но 6 как бы тоже пойдет. То есть все прочно, никакая до него добровольная а -а -а, труба. Должно быть все надежно. В общем, у нас сейчас готовится Первая пробная версия верхнего рычага. Привариваем все сюда, плюс изначально меняем наклон шара, потому что будет занижение, и чтобы не получилось такого, то что если вот на стоковый рычаг должен стоять горизонте, шар стоит вот так, при занижении рычаг стоит вот так, и шар начинает вот этот ломать. Соответственно, если мы меняем вот этот угол вот на такой, у нас шаровая изначально встает в горизонт и имеет диапазон входа туда-сюда. 
Может, сейчас я доварю вторую половину? И пойдем померяем, посмотрим, что из этого получилось. Самое забавное, что у нас даже на нашем марке нет один рычагов на гоночном, а на Бентли сейчас будет. Nazi dread like Bob, so rock steady But no spaghetti with meat sauce Maybe salads with one toss No bread of the sorrow Cause I'm afraid to see tomorrow It's religion, never suspicious It's too delicious for the tongue See the lows natural Just keep going Last Marco Polo and I never go solo Because I roll with the crew that keep the fuck flow Ну, в общем, у нас готов прожиточный результат Морда выглядит плюс-минус как-то так Но это далеко не окончательный вариант Развал Видно, что у нас появился теперь. Плюсом мы теперь можем его регулировать, потому что верхний рычаг получился регулируемый. С жопой пока еще особо ничего не делали, поэтому как бы она еще не на тех колесах, которые должна быть. Передние колеса тоже не те, которые должны быть, они как бы примерочные. Но, как бы, я думаю, в принципе, уже пойдет. Нужно будет либо вырезать, либо раскатать раскатчиком. Еще не придумали, как лучше сделать. Кромку крыла, потому что она тут почти 2 сантиметра, и поэтому вот это расстояние колесо ближе сюда не сделать. И то есть... Сейчас еще и развала получилось многовато, прям сильно. И мы как раз верхним рычагом его сюда подвытащим, когда уберется вот эта кромка. Колесо встанет вровень с крылом идеально, и при этом будет нормальная ширина и уменьшится развал за счет этого. Но пока, в принципе, выглядит как-то так. Я думаю, это уже как бы что-то. Процесс пошел, и это радует. Если по переду все достаточно понятно, мы просто сварили верхний регулируемый рычаг, то по жопе... Сзади тут стоит гидравлическая подвеска, можно это видеть. То есть вот тут стоит мотор, стойка, там какие-то шланги, трубки, патрубки, короче, гидравлика. В чем была проблема? Когда мы сделали машину ниже, заводской датчик положения кузова, так как изначально, допустим, в статике она стояла вот так, когда мы опускаем машину, она встает вот так и пытается постоянно задрать машину, поднимала жопу, насколько она могло. И по факту все это обмануть оказалось гораздо проще, чем мы думали. Просто сняли, грубо говоря, вот эти стойки. То есть мы просто берем вот эту тягу и делаем ниже, и все, и машина думает, даже когда она низкая, машина думает, что она, в принципе, в нормальном своем состоянии, и она получается низкая всегда. Сейчас нужно будет придумать, как вот это все добро зафиксировать, чтобы она осталась в одном положении, потому что она едет на кочках, будет вот так вот делать, и машина будет не понимать, что происходит. И так у нас получился верхний рычаг. То есть здесь у нас ШС, здесь, собственно, у нас регулировка. Сейчас шар, видите, стоит на излом, но, однако, изначально вот эта площадка смещена, сделана под углом. Машина становится низкой, рычаг поднимается вот сюда вверх, чтобы шар оставало в горизонте, чтобы не ломало никуда, ни сюда. Плюсом по низу у нас есть заводская регулировка развала кастера, ей тоже можно низ колеса доставать и обратно. Ты едешь на своем Бентли, и у тебя невозможная преграда. Ты как дурак в брюках выходишь, встаешь на коленки. Брек. Здесь можно ехать. Ну вот так реально стрёмно. О, автоматически, смотри, я ничего не сделал, да? Ну чё, пацаны, погнали на разборку. Все в говне, ничего не видно. А, он вроде ничего не задевает Здрасте, сход развал работает у вас? Сау, брат, сход развал сделаем по-братски. Колеса чуть кривовато стоят, малеха. Ну что со стороны? Слушай, ну видно видно. Это стейдж 1 лайт называется. Ну да. Шам начальству надо фотографию для постов. Скинуть, чтобы он пост смог сделать. Я бы, наверное, вот так вот бы ждал свой Бентли, но 
наши ребята вообще мастера своего дела. И Бентли выехал из бокса уже в таком состоянии, как он сейчас, всего за два вечера. И я такой, да ладно, так быстро, неужели? Они мне скидывают фотографию, я ее загружаю в Инстаграм, и вы мне организовали уже 7 тысяч лайков под этой фотографией. Большое вам спасибо за вашу активность. И, кстати, вот мой Инстаграм, там еще очень много разных фотографий. Переходите, пожалуйста, в Инстаграм, оставляйте комментарии, лайки, делайте репосты и помогайте своей активностью нам развиваться. Ведь вы вдохновляете нас всех, всю команду Сайт Мастер заниматься тем, что мы сейчас делаем. Страдаем и тюнигуем машины. Вот, спасибо большое. Так, тут у нас проблемка произошла. Небольшая. Вот, грубо говоря, два вечера и стен готов <смех> практически. Но есть еще, конечно, тут чем заниматься. Калаш там выложил пост, что все готово, но... Оно готово-то готово, но для того, чтобы... Короче, для обычных людей и так пойдет. А для тех, кто как бы шарит, ну, тут есть еще чем позаниматься. Но выкатиться, я думаю, кайфануть, флексануть можно и так. Конечно, там петуха не идеальная. Короче, все сделается, но для первого выезда, я думаю, пойдет. На машине сейчас стоят кранзы, но они были временным вариантом. И есть второй вариант дисков, это Леня Power Wheels который сделает нам диски на заказ. И у нас изначальная идея с Никитой была такая, что нам нужны диски э, плоские в форме, грубо говоря, щита. Вот пример, как делают на Rolls-Royce. И нужна ваша помощь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие диски делать. Как на Rolls-Royce с щитом или оставлять эти японские кранзы. Выбор за вами, ребята. Пишем комментарии. И чем больше вы напишите комментариев о том, что... Там, первый вариант или второй вариант дисков вам нравится, мы прислушаемся к вашему мнению и сделаем так, как вы напишите. Поэтому welcome в комментарии. Сейчас будет чистый. Он конкретно упал. Да, прям как надо. Ну, колеса, видишь, вытаскивать на прям чуть-чуть как калис глаз. Получается то, что вот проставки есть арка. Чтобы он прям вот колеса были типа продолжением кузова. Понял? Сейчас там ступенька вот такая получается. А если их вытащить, будет прям. Да, есть. Конечно, есть. Саня, я устал тебе денег уже давать. Ну вот на все твои вот эти. А вы мне спрашиваете, откуда деньги? Я с меня спросил. Да, да. Смотри, вот Ягуар называют кошкой. Ну вот типа там Яга, кошка, там. Че, вот ему надо какое-то, наверное, попросить имя придумать. Королева. Бегемот, может. Но он похож, реально, смотри, ну просто, ну. Не знаю. Пускай в комментариях, наверное, напишут. Да. Ребят, пишите в комментариях, как назвать эту машину. И хоть люди близкие мне считают, что это за шквар, но косарь разыграют за лучшее. Ну все, он пошел тратить свои бабки на меня, <смех> покупать мне кроссан. О! Кормились ты мой. <смех> Это на Новый год тебе. Откроешь 31 -го. Ой! Ну пока вроде даже ничего не отвалилось. В принципе, тачка радует, реально. Ой! Чисто попальщики на, на Бентли. Топчик, да. Ой. А, вот это было больно. Минут 20 назад, когда я спрашивал, кто покупает такие машины, ты сказал, вообще коллекционеры их покупают. Ну, да, ты думаешь, да, вот. после нас какой-то коллекционер его возьмет? Вот это просто фаталич. Ой. Ничего, Саня, мы с тобой еще поработаем. Как, как это, опытный бапанчик даст тебе парочку советов. Ну, сейчас на подъемнике посмотрим, что там с чем цепляло. Да, выхлоп на точно. На тесты. Выхлоп точно. Вот так? А, да. Ощущением кузов. Не, не, да, выхлоп да, точно. Да, Ой, ей. Классика жанра. Классика просто. жанра. Получается, вторые гришники нас за сегодня уже остановили. Да, правильно? да, 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 да. Ну, ладно. Не буду снимать, чтобы никого не злить. Ребят, вы не представляете, какая эта машина. Она огромная, она низкая, она привлекает 
кучу внимания, и на этой машине я проездил пять дней. Пять счастливых дней. Но потом случилось это. Ну, в общем, что мы имеем? Калаш все-таки его сломал. Я думал, это произойдет в первый день, но эта храбрая машина продержалась целых пять дней под калашовской тяжелой ногой. У Бентли были свои планы. Я выезжал из дома, цепанул бампер, был удар. Я не обратил внимания. Ну, удар как удар, как всегда бывает. Думал, там, выхлоп, что-то задело или еще что-то. Машина же низкая. И второй лежачий полицейский я цепляю и понимаю, что произошло что-то серьезное. Мне начали все прохожие там бежать и говорить, ага, стой, 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 у тебя там что-то льется. В общем, уперся куда-то там в лежачий или еще куда-то. Оторвал радиатор то ли на гур, то ли на коробку, я еще не понял. Пришлось ехать его Спасать. Ну, неправильно, может, выразился. Не то, чтобы пришлось, как бы мы своих в беде не бросаем. Поэтому вот как-то так. В общем, давайте покажу вам, что произошло. Оторвал радиатор, он прям бежит. То ли это гур, то ли это коробка, я уж не помню. Сломал бампер, он прямо аж вот до сюда. Конкретно куда-то всадился. Калаш, вон его весь поцарапал уже. Короче, бампер в ремонт, машина в ремонт. Блин, капает конкретно. Нужно, короче, загнать его, пока я не усрал тут все вообще. У нас какие-то проблемы, тут какая-то пикап-мафия приехала. Пойдем узнаем у Санька, что произошло. Ну что ж ты флайер сдал назад? Расскажи, как это произошло вообще? Я просто понял, что я не успеваю ездить на всех моих машинах каждый день, и одна должна была поломаться. Слушай, ну он так-то целых пять дней продержался. Да. Это прям... И сломался не сам, я попрошу заметить. Не сам? Не сам мы. А, не сам. Не сам явно какой-нибудь сегодня сломался. Стоп, да. Ну я, слушай, смотрю, ты как бы это, не шибко расстроился, как да, будто бы. У нас планы другие были. Мы должны были на Красную Поляну по флексии, потом в Сочи mm -hmm. по флексии, mm -hmm. потом в кинотеатр поехать mm -hmm. по флексии. Mm -hmm. И что все люди увидели это. В итоге поели на парковке. Что, пять минут сделаем? Да, конечно. 17 машин из бокса выгоним. Если вы думаете, что ездить на Бентли круто, все девушки будут прыгать на вас, вы будете самым крутым на районе, вспоминайте вот эту картину. Саня, плохо вытер. Получше, лучше, лучше. Старайся, старайся. Всю парковку засадили. Калаш, айки, гейзер. Нормально у тебя струя? Покажи. А что, Сань, как исправительным работам приговорили? Ну, собственно, дошло время посмотреть снизу. Что же произошло с Бентли? Оторван радиатор. Вот что всему виной. Лопнула трубка. Нужно будет сейчас, видимо, переносить вот этот радиатор, потому что по факту он являлся самой низкой точкой. Он висел вот здесь еще над основным радиатором. Сейчас мы отрезали обломленную часть вот этой трубки. Развальцуем ее, оденем шланг, хомут. Там шланг, хомут. И по ходу сегодня отправим дальше ломать этот автомобиль, этот автомобиль нашего дорогого друга Александра. Ну, в общем, как... Посмотрим, что у нас получилось, но, скорее всего, у нас не получилось ничего. В общем, получилось полное говно, но работать будет. Что, радиатор установлен? Я бы, конечно, не сказал, что мне прям очень нравится. Как тут все это сделано, на полу, на, у... на улице проблематично, короче, будет. Но ходить будет. Вот, ранее. Сейчас он у нас вышел на бампер, а до этого старый радиатор находился вот здесь. Он был толщиной сантиметров 7, наверное, и он находился вот так под радиатором. Соответственно, был удар в него, загнул основной радиатор, оторвало его. И вот произошла такая печальная ситуация. Была обнаружена маленькая трещина. Я немножко зачистил, сейчас паха придет. Заварит мне ее. Поставлю. 
и буду надеяться на то, что все будет классно. Потому что еще раз я снимать и вот так пологать в вот ТФ-ке, плавать, короче, не хочу. Сегодня ел то, что я починил, мы выехали, приехали сюда в бокс, и что у нас колесо. Ребята, вы, наверное, хотели узнать, что будет с Бентли в будущем. Сразу скажу, что это Stage 1, так сказать, это начальный вариант Бентли по внешнему виду и вообще по функционалу, потому что у нас в планах э, все-таки, наверное, другие диски, либо эти диски подогнать по вылету, по фитухе, как положено, как э, в книге по стенсу написано. Необходима защита днища чтобы там все не повреждалось, чтобы было максимально люксово. Мы думали об аэркэпах, и, скорее всего, если мы будем выводить правильную фитуху, машина станет еще ниже, хотя она на данный момент очень сильно отпустилась, и она уже очень низкая. Ну и, в принципе, все. Но если умрет мотор, то поставим туда, наверное, СР, а может быть ЛС, что-то в таком духе. А если уже пойдет дело к свапу, то, возможно, сделаем дрифт-проект из нее. Какой-нибудь такой стрит, что-то в таком формате, как Ягуар. А, максимально бесполезно, но весело. Очень надеемся, что в следующем году будет полноценный Grounded. Бентли, естественно, вывезем на Grounded. Но какова судьба Бентли будет в дальнейшем, пока непонятно. Вот хотим завершить этот проект, и пусть будет. Ребят, спасибо большое за просмотр. Если вы досмотрели до конца, то для вас есть э, сюрприз. Каждые 500 комментариев я буду разыгрывать комплект мерча Сайт Мастерс. Там футболка, толстовка, наши брелки, вонючки, пахнючки, называйте как хотите, и наклейки Сайт Мастерс. Поэтому оставляем комментарии э, под этим роликом. Спасибо большое, что смотрели. Оставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик и показываем YouTube свою активность, чтобы YouTube понял, что вы крутые и нужно рекомендовать этот контент. Спасибо большое за просмотр и спасибо, что вы с нами.